Hi friends, please subscribe to Amravati Media and press the bell icon for more latest updates. ఈ పీడ ఎప్పుడు విరగడవుతుందో అభిజ్ఞ చెప్పేశాడు అప్పటి వరకు బీ కేర్ఫుల్ అభిజ్ఞ ఆనంద్ పరిచయం అవసరం లేని పేరు మైసూరులో పుట్టిన ఈ బాల మేధావి కీర్తి కేవలం మన భారతదేశానికి పరిమితం కాలేదు విదేశాల్లో సైతం అభిజ్ఞ ఆనంద్ ఇప్పుడు చాలా ఫేమస్ అయిపోయాడు విదేశాల పత్రికల్లో కూడా అభిజ్ఞ ఆనంద్ పేరు మారుమురుగుతోంది పద్నాలుగు సంవత్సరాల్లో ఇంతటి జ్ఞానం పొందిన అభిజ్ఞ మన దేశంలో పుట్టడం నిజంగా గర్వించదగ్గ విషయం అయితే ప్రస్తుతం మనం ఎదుర్కొంటున్న ఈ మహమ్మారి నుండి ఎప్పుడు మనకి విముక్తి అంటూ వారి వారి దేవుళ్లను అర్థిస్తూ ఉన్నారు ప్రజలు అయితే మే ఇరవై తొమ్మిదిన ఒక అద్భుతం జరగబోతోంది అంటూ చెప్పుకొచ్చాడు అభిజ్ఞ పూర్తి విషయంలోకి వెళితే ఆరు వారాల పాటు ప్రపంచం అంతా అంధకారంలో ఉంటుందని రెండు వేల పంతొమ్మిది నవంబర్ నుండి ఏప్రిల్ ఇరవై వరకు గడిచే సమయమంతా ఒక పేడ కలిగాని మిగిలి ఉంటుందని అభిజ్ఞ ఆనంద్ ఎప్పుడో చెప్పాడు అతడు చెప్పినట్లుగానే ఇప్పటి వరకు కనీ విని ఎరిగిన రీతిలో పరిస్థితులు మారాయి అయితే నవంబర్లో పుట్టిన ఈ వ్యాధి మార్చి ఇరవై తొమ్మిది నుండి ఏప్రిల్ రెండు వరకు బాగా విస్తరిస్తుందని చెప్పాడు ఈ బాల మేధావి చెప్పినట్లుగానే మార్చి ఇరవై తొమ్మిదిన నిజాముద్దీన్ ఘటన అందరినీ ఉలిక్కి పడేటట్లు చేసింది ఇక ఆ తర్వాత దేశవ్యాప్తంగా అదేవిధంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా కేసులు బాగా ఎక్కువగా నమోదయ్యాయి దీంతో పరిస్థితి అదుపులోకి వస్తుందా అన్న రీతిలో భయపడుతున్న సందర్భంలో ఒక మంచి శుభవార్త చెప్పాడు అభిజ్ఞ మే ఇరవై తొమ్మిదిన గ్రహాల మార్పులతో శుభం జరగబోతోంది ఇప్పటి వరకు అశుభ ఫలితాలు ఇచ్చిన గ్రహాలు మే ఇరవై తొమ్మిది నుండి శుభాలు ఇవ్వబోతున్నట్లు చెప్పాడు మే ఇరవై తొమ్మిది నుండి కేసులు తక్కువ స్థాయిలో నమోదై జూన్ మొదటి వారం నుండి తగ్గుముఖం పడతాయని చెప్పాడు మార్చి ఇరవై తొమ్మిదిన వ్యాధి విజృంభణకు ఎంత కీలకమో మే ఇరవై తొమ్మిది వ్యాధి తగ్గుదలకి కూడా అంతే కీలకమని చెప్పాడు అభిజ్ఞ ఈ వార్త తెలియజేయగానే అభిజ్ఞ మాటలకు ప్రజలు సంతోషిస్తున్నారు రాబోయే కాలంలో ఏం జరగబోతుందో ముందుగానే చెబుతున్న ఈ బాల మేధావి మన దేశంలో పుట్టడం విదేశాల్లో కూడా అభిజ్ఞ ఆనంద్ పేరు మారుమురవడం అంటే నిజంగా మనం గర్వించదగ్గ విషయమే